ये स्टूडेंट्स एक एग्जाम्पल करते हैं मोमेंट्स की अवी यूनिफॉर्म स्टील रॉड के बी एज लेंथ ट्वेल्व मीटर अ पार्टिकल ऑफ वेट हंड्रेड न्यूटन इज प्लेस्ड एट ए एंड अ पार्टिकल ऑफ वेट टू हंड्रेड न्यूटन इज प्लेस्ड एट बी ये दौरान हमारे पास और इसकी लेंथ ट्वेल्व मीटर है और ये ए और बी पे टू वेट्स हैंग हुए हैं हंड्रेड न्यूटन और टू हंड्रेड न्यूटन और ये रोड ए बी ये यूनिफॉर्म है यानी इसका वेट इसका वेट सेंटर पे लाइन कर रोड इज अटैच टू बी सीलिंग बाय टू स्टील केबल्स एट सी एंड डी वे सी इज टू मीटर फ्रॉम ए टू मीटर फ्रॉम ए एंड वे एस डी इज थ्री पॉइंट फाइव मीटर फ्रॉम डी टेंशन दी केबल एट डी इज ट्वाइस दी टेंशन इन दी केबल एट सी सी पे अगर फोर्स इसकी टेंशन डी है तो डी पे टेंशन डबल होगी ट्वाइस होगी दैट इज टू डी होगी डी तो ये टू डी दैन कैलकुलेट दी टेंशन इन दी केबल एट सी एंड स्टेट एनी एजम्पन दैट यू है और सेकेंडली कैलकुलेटिंग वेट ऑफ दी स्टील तो दो चीजें फाइंड आउट करनी है हमने सी पे हमने टेंशन फाइंड आउट करनी है और स्टील रॉड पे वेट फाइंड आउट करनी है सॉल्व करते हैं हमारे पास फिगर है ये भी रॉड है और इसकी लेंथ कर्व है टू हंड्रेड न्यूटन और हंड्रेड न्यूटन वेट प्लेस किए गए हैं ए पे और बी पे जबकि वेट ऑफ दी रॉड डब्ल्यू मीटर पे लाइन कर रहा है दैट इज अगर टोटल ट्वेल्व है तो ये सिक्स और ये भी सिक्स और जो कि सी में जो हमें रॉड है जहाँ पे टेंशन एट करी सीलिंग के साथ इस रॉड को हमने अटैच किया तो वो है ए से टू मीटर में जबकि डी बी से थ्री पॉइंट फाइव तो ये सिक्स है ये थ्री पॉइंट फाइव तो जाके ये टू पॉइंट फाइव वो माइनस कर देंगे इसी तरह ये टू है और ये सिक्स है टू के मिडल पे और जो भी यूनिफॉर्म है तो सिक्स माइनस टू ये फोर आ जाए तो ऑल इन सेट हम टेकिंग मोमेंट्स फॉर्म की रोड फॉर्म की सेंटर ऑफ रोड अप्लाई करते हैं लोकाइज मोमेंट इक्वल टू एंटी लोकाइज मोमेंट तो फॉर्म की सेंटर ऑफ फ्लोर करना है इसलिए हम यहाँ पे लोकाइज मोमेंट और एंटी लोकाइज मोमेंट भी लेंगे तो ये बात है एंटी क्लोकाइज लेते हैं टू टी टाइम्स टू पॉइंट फाइव प्लस हंड्रेड टाइम्स सिक्स ये एंटी क्लोकाइज मोमेंट जनरेट करेगा और ये एंटी क्लोकाइज जबकि ये टी ये क्लोकाइज ऊपर है ऊपर आ गया और लेफ्ट पे है तो ये क्लोकाइज और डाउनवर्ड और राइट पे हो तो वो भी क्लोकाइज तो टी टाइम फोर प्लस टू हंड्रेड टाइम सिक्स टू टी टाइम टू पॉइंट फाइव प्लस हंड्रेड टाइम सिक्स इक्वल टू टी टाइम फोर प्लस टू हंड्रेड टाइम सिक्स सेंटर पे लेना है बारह करते हैं टी टाइम फोर एंड टू हंड्रेड टाइम सिक्स इक्वल टू टू टी टाइम टू पॉइंट फाइव प्लस हंड्रेड टाइम सिक्स तो ये बन जाएगा फाइव टी टू टी को मल्टीप्लाई किया टू पॉइंट फाइव से फाइव टी हंड्रेड को सिक्स से मल्टीप्लाई किया तो सिक्स हंड्रेड फोर्टी प्लस ट्वेल्व हंड्रेड और इसको सौ किया फोर्टी को लेफ्ट को लिया सिक्स हंड्रेड को राइट को लेगी तो तीन इक्वल टू सिक्स हंड्रेड यानी कि टेंशन इन दी केबल एट सी जो कि टी है टी सिक्स हंड्रेड न्यूटन है तो टेंशन इन केबल एट सी इज सिक्स हंड्रेड न्यूटन डी पे नहीं पूछी लेकिन अगर पूछी जाए कि डी पर भी क्या टेंशन है तो वो ट्वाइस होगी यानी कि वो टू टी यानी कि टी सिक्स हंड्रेड है तो वो ट्वेल्व हंड्रेड न्यूटन होगी तो यहाँ पे एक्सम्पन हमने की कि स्टील के पर्स जो है वो लाइट और इन एक्सटेंस अब हम ये वेट भी फाइंड आउट करना है तो वर्टिकल फोर्सेस को रिजॉल्व करते हैं दोनों फोर्सेस वर्टिकली यानी वर्टिकली फोर्सेस को हम सिर्फ कंसिडर करेंगे तो वर्टिकल फोर्सेस एक टी टू टी हंड्रेड डब्ल्यू और टू हंड्रेड मीटर अपोर्स फोर्सिंग हमारे पास टी और टू टी टी सिक्स हंड्रेड है टू टी ट्वेल्व हंड्रेड है तो अपोर्स फोर्सिंग होगी
स्टूडेंट्स एक एग्जांपल करते हैं मूवमेंट के बारे में हंड्रेड पाउंड वर्टिकल फोर्स इज अप्लाइड टू द एंड ऑफ अ लीवर व्हिच इज अटैच टू अ शफ्ट एट ओ तो ये लीवर है यहां पे और एट ए ए इज द एंड ऑफ द लीवर और ए पे वर्टिकल फोर्स हंड्रेड पाउंड की अप्लाई हो रही है और लीवर का लीवर अटैच एट ओ डिटरमिन करना है ए मूवमेंट अबाउट ओ मूवमेंट अबाउट ओ डिटर्मिन करना है बी में होरिजॉन्टल फोर्स एट ए विच क्रिएट्स दी सेम मूवमेंट सी में फाइंड आउट करना है स्मॉलेस्ट फोर्स एट ए विच प्रोड्यूसेस दी सेम मूवमेंट और डी में फाइंड आउट करना है लोकेशन फॉर अ 240 पाउंड वर्टिकल फोर्स टू प्रोड्यूस दी सेम मूवमेंट एंड In the end, whether any of the force from B, C, and D is equivalent to the original force of hundred pound or not? So, we have to determine that. A. Moment about O is equal to the product of force and perpendicular distance between the line of action of the force and O. So, this moment key. एक डेफिनेशन है। सिंस दी फोर्स टेक टू रोटेट दी लीवर क्लॉकवाइज, दी मूवमेंट वेक्टर इज इनटू दी प्लेन ऑफ दी पेपर। तो मूवमेंट वेक्टर इनटू दी प्लेन ऑफ पेपर होगा। और मूवमेंट की क्या डेफिनेशन है? मूवमेंट इक्वल है एफ इनटू डी। और भी मूवमेंट अबाउट ओ। मूवमेंट अबाउट ओ ले ले। तो यहाँ और ये d डिस्टेंस है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स का और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम o परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम o को हमने कहा d ट्रिग्नोमेट्री लगाया तो ये 24 को 60 d इस 24 को 60 दैट मींस 12 इंचेस को 60 इस हाफ हाफ 24 से सिंपलीफाई होगा तो 12 आते तो ये हमने d फाइंड आउट कर लिया और जैसे मोमेंट की डेफिनेशन होता है कि मोमेंट इक्वल टू फोर्स इनटू डी वे डी इज़ दी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ़ लाइन ऑफ़ एक्शन फोर्स एंड ओ तो मोमेंट आ जाएगा 100 पाउंड इनटू 12 क्योंकि डी हमने फाइंड आउट किया 12 तो 100 पाउंड इनटू 12 इज़ 1200 पाउंड इंचेस जैसे न्यूटन मीटर ह यूनिट तो मूवमेंट अबाउट ओ इज 1200 पाउंड इंचेस नेक्स्ट बी हॉरिजॉन्टल फोर्स एट ए फाइंड आउट करनी है जो कि सेम मूवमेंट प्रोड्यूस करती है तो अगेन हम देखते हैं कि ये लाइन ऑफ एक्शन फोर्स है ये ओ है तो इसका ये डिस्टेंस डी फाइंड आउट करनी तो डी इज ये डी इधर इतना ये भी डी होगा तो ये डी आ जाएगा 24 sin 60 ये अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता तो ये 24 cos 60 जैसे कि प्रीवियस पार्ट में हमने किया तो यहां पे d बन जाएगा 24 sin 60 sin 60 की वैल्यू 0.866 उसको 24 से मल्टीप्लाई किया तो 20.8 इंच आ गई d की वैल्यू तो मोमेंट देखते हैं मोमेंट इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट और क्योंकि हमें बताया गया कि सेम मोमेंट है फोर्स फाइंड आउट करनी है तो मोमेंट की वैल्यू जो हमने फाइंड आउट की थी मोमेंट वो यहां पे प्लग किया डी जो भी फाइंड आउट किया वो प्लग करेंगे और हॉरिजॉन्टल फोर्स जिसको एफ डिक्लेअर किया एफ का नाम दिया है वो अब हम फाइंड आउट करेंगे 20.8 को उधर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा एफ इक्वल टू 1200 पाउंड इसको तो यानी कि ये हॉरिजॉन्टल फोर्स है जो कि ए पे अगर अप्लाई करें 
तो सीनी मूवमेंट प्रोड्यूस करती है स्मॉलेस्ट फोर्स है ठीक यहीं पे ऐसी स्मॉलेस्ट फोर्स गए जो कि सी मूवमेंट प्रोड्यूस करती है तो स्मॉलेस्ट फोर्स तभी होती है अगर सी मूवमेंट हो अगर वो राइट एंगल पे हो तो ये एफ फोर्स नाइट ऑफ एक्शन और ये सर राइट एंगल पे तो अगेन वही मूवमेंट की एग्जाम्पल और मूवमेंट के डेफिनेशन को देखते हैं मूवमेंट इक्वल टू फोर्स इन टू डिस्प्लेसमेंट चूँकि मूवमेंट सेम है तो वो ट्वेल्व हंड्रेड पाउंड इंचज और एफ यहाँ पे हमने फाइंड आउट करना है जो कि मिनिमम फोर्स हो तो डी ट्वेंटी फोर क्योंकि ऑलरेडी ये राइट एंगल पे है तो ये डिस्टेंस ही प्रोपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड ओ तो ट्वेंटी फोर इंचज यूज करेंगे ट्वेल्व हंड्रेड ओवर ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर इधर आके डिवाइड हो गया तो इसको सिंप्लीफाई किया तो एफ की वैल्यू फिफ्टी पाउंड आ गई नेक्स्ट पार्ट में हमने डिटरमिन कर दिया पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ टू फोर्टी पाउंड हमारे पास फोर्स की वर्ड है टू फोर्टी तो इसको कहाँ पे अप्लाई करें ये वर्टिकल फोर्स है इधर अप्लाई करें इधर अप्लाई करें कहाँ पे अप्लाई करें कि वो सेम मोमेंट प्रोड्यूस करें हम सपोज करते हैं कि वो बी पे हम अप्लाई करते हैं तो हमने ओ बी डिस्टेंस फाइंड आउट कर दें तो मोमेंट इक्व फोर्स इन टू डिसमेंट मोमेंट वही जो हमने फाइंड आउट किया हुआ है फोर्स यहाँ पे 240 है और डी यहाँ पे आपने फाउंड आउट करना है तो डी को आ जाएगा 1200 हंड्रेड ओवर टू तो डी ये बन जाएगा 5 इंच तो ये डी 5 इंच बन गया और डी इक्वल है ओ पी को सिक्सटी ठीक है मेटी लगाई ना तो डी इक्वल है ओ पी को सिक्सटी के ओ पी को सिक्सटी इक्वल टू फाइव इंच को सिक्सटी की वैल्यू प्लग करें या को सिक्सटी को पहले उतर जाके डिवाइड कर दें और बाद में प्लग कर दें तो सारा सॉल्व करें तो ए पी इक्वल टू टेन इंच आ गए को सिक्सटी इज हाफ टू टू उधर जाके मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो ए पी इज टेन इंचज जी अब हम देखते हैं कि ये इक्वलेंट फोर्सेस हैं जो आपने बी सी डी पे फाइंड आउट की हैं क्या ये इक्वलेंट है या नहीं है जी तो अब तो ईच ऑफ द फोर्सेस इन पार्ट बी सी डी प्रोड्यूस सेम मोमेंट सबके सेम मोमेंट है यानी कि हम एज हंड्रेड पाउंड फोर्स नन आर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड ठीक है किसी के मैग्नीट्यूड कुछ है किसी के कुछ है डिफरेंट मैग्नीट्यूड है और डिफरेंट उसकी डायरेक्शन हैं जैसे कि ये फोर्स इधर लग रही है ये फोर्स इधर लग रही है ये फोर्स इधर लग रही है तो इन सब की डायरेक्शन भी डिफरेंट है इनके मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट है अगर डायरेक्शन भी डिफरेंट है मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट है दैट मीन्स नन ऑफ द फोर्स इज इक्वल टू हंड्रेड पाउंड फोर्स जी थैंक यू डियर स्टूडेंट्स एक एग्जाम्पल करते हैं वैक्टर मोमेंट्स की एग्जाम्पल है कि रेक्टेंगुलर प्लेट ये रेक्टेंगुलर प्लेट है इज सपोर्टेड बाय द ब्रैकेट्स एट ए एंड बी एंड बाय अ वायर सी डी ये वायर सी डी है नोइंग दैट द टेंशन इन द वायर इज 200 हंड्रेड न्यूट्रन यहाँ पे जो फोर्स लग रही है जो टेंशन है वायर में वो 200 हंड्रेड न्यूट्रन है डिटर्मिन दूवमेंट अबाउट ए of the force exerted by the wire at C. तो मूवमेंट अबाउट ए फाइंड आउट करना है किसका कौन सी फोर्स का फोर्स एग्जर्टेड बाई द वायर एट सी तो इसको सोल्व करते हैं मूवमेंट एम ए इसे नोट किया ऑफ द फोर्स एफ एग्जर्टेड बाई द वायर इज ऑप्टेन बाई वैल्यूएटिंग द वैक्टर प्रोडक्ट यहाँ पे हमने मूवमेंट वैक्टर फाइंड आउट करना है और वो है आर सी एज कम्पेयर टू ए विद रिस्पेक्ट टू ए क्रॉस एफ आर क्रॉस एफ होता है तो सबसे पहले हम आर सी स्लैश ए फाइंड आउट करते हैं यानी पोजिशन वैक्टर ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ए फाइंड आउट और यहाँ पे इसकी कुछ डिमेंशन बताइए ये जीरो पॉइंट थ्री मीटर है ये जीरो पॉइंट जीरो एट है ये हम जीरो पॉइंट टू फोर यानी ए और बी का डिस्टेंस और ये जीरो पॉइंट जीरो एट ये डायमेंशन जीरो पॉइंट टू फोर यानी डी इज पर्टिकुलर जीरो पॉइंट टू फोर मीटर 
और उसको वाई डायरेक्शन में लिया गया जबकि ये ओ को जी डायरेक्शन कहा गया और ये जो डायरेक्शन है विस पर टू सी ए टू सी ये एक्स डायरेक्शन है यानी आई डायरेक्शन तो आर सी स्लैश ए ये बन जाएगा जीरो पॉइंट थ्री मीटर प्लस जीरो पॉइंट जीरो एट मीटर जीरो पॉइंट ये जीरो पॉइंट जीरो एट मीटर है और ये जीरो पॉइंट थ्री तो इसलिए ये बना जीरो पॉइंट थ्री मीटर प्लस जीरो पॉइंट जीरो एट मीटर अब हम फोर्स फाइंड आउट करते हैं फोर्स की मैग्नीट्यूड बताई गई है जो वायर में है वो है टू हंड्रेड एम तो फोर्स फैक्टर के लिए मैग्नीट्यूड को इसके यूनिट फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो यूनिट फैक्टर कैसे फाइंड आउट होता है वेक्टर ओवर मैग्नीट्यूड अब आर वेक्टर जो कि सी स्लैश डी है सी का विस्पेक्ट टू डी तो वो आ जाएगा माइनस जीरो पॉइंट थ्री मीटर प्लस जीरो पॉइंट टू फोर मीटर माइनस जीरो पॉइंट टू थ्री टू मीटर के और इसका ये मैग्नीट्यूड सी डी की लेंथ जीरो पॉइंट फाइव है तो सी टी वैक्टर को सी टी की लेंथ से मल्टीप्लाई करते यानी आर सी स्लैश डी से डिवाइड करते हैं इनफैक्ट तो ये हमारे पास यूनिट फैक्टर लैम्प आ जाएगा लैम्पा यूनिट फैक्टर है आर सी स्लैश डी और आर सी स्लैश डी यानी कि वैक्टर ओवर मैग्नीट्यूड तो उसको टू हंड्रेड से हमने मल्टीप्लाई भी करना है तो वो हमारे पास फोर्स फैक्टर आ जाएगा टू हंड्रेड से मल्टीप्लाई किया जीरो पॉइंट फाइव और टू हंड्रेड ये कैंसिल हो जाएंगे तो ये इसे फिर बाद में हमने इसे मल्टीप्लाई कर देना तो ओवरऑल जी हमारे पास फोर्स फैक्टर आ जाएगा तो फोर्स फैक्टर आया माइनस वन ट्वेंटी न्यूट्रन आई प्लस नाइन्टी सिक्स न्यूट्रन जे माइनस वन ट्वेंटी एट न्यूट्रन के अब हम इसका मूवमेंट फाइंड आउट करते हैं मूवमेंट क्या होता है आर क्रॉस एफ और आर क्या है मूवमेंट अबाउट ए फाइंड आउट करना है और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है सी इसलिए हमने आर सी स्लैश ए फाइंड आउट किया था वो आर सी स्लैश ए हम यहाँ पर रख करते हैं जीरो पॉइंट थ्री जीरो जीरो पॉइंट जीरो एट और इसके बाद हम यहाँ पे एफ फैक्टर रख करते हैं वो है माइनस वन ट्वेंटी नाइन्टी सिक्स और माइनस वन ट्वेंटी एट ये इसके कॉम्पोनेट्स हैं और इसको वैल्यूएट करने के थ्री बाई थ्री का डिटर्मिनेंट पीछे हमने स्लाइड्स पे किया था तो उसको एक्सपैंड करेंगे तो ये हमारे पास मूवमेंट अबाउट ए आ जाएगा मोमेंट अबाउट ए और उसकी क्या वैल्यू आएगी क्या एक्सप्रेशन बना माइनस सेवन पॉइंट सिक्स एट न्यूट्रन प्लस ट्वेंटी एट पॉइंट एट न्यूट्रन मीटर प्लस ट्वेंटी एट पॉइंट नाइन ट्वेंटी एट पॉइंट एट न्यूट्रन मीटर जी थैंक यू जी स्टूडेंट्स एक एग्जांपल करते हैं ये मोमेंट की एक एग्जांपल है एग्जांपल कुछ इस तरह है A beam AB has length six meter. ये beam AB है और उसकी length six meter है and weight two hundred newton. The beam rests in a horizontal position on two spores C and D. तो ये two spores हैं और एक C spore है और ये D spore है. Where AC is one meter, AC is one meter and DB is one meter. DB is one meter. B D T export है तो ये length one meter है A C length one meter है two children Sophie and Tom each of weight five hundred newton stand on the beam with Sophie standing twice as far from and B as Tom तो Tom यहाँ पे stand कर रहा है उसका weight five hundred newton है और Sophie यहाँ पे stand कर रहा है उसका weight five hundred newton है ये टू डी है सूफी टू डी अवे है और जो टॉम है वो स्पोर्स डी अवे तो डबल ओवर सूफी टॉम से डबल अवे फ्रॉम डी है तो ए को हमने डी स्पोर्स किया और दूसरा क्या होगा टू डी दी बीम रिमेन्स प्रजेंटल एंड इन इक्वलिब्रियम एंड दी मैग्नीट्यूड ऑफ रेक्शन एट डी इज थ्री टाइम द मैग्नीट्यूड ऑफ रेक्शन एट सी सी पे जो रिएक्शन है उसका थ्री टाइम्स है मैग्नीट्यूड ऑफ रिएक्शन एट डी 
जी पे जैक्शन फोर्स हमने कहा कि एस है और एस किसके को लोगा थ्री आर की बाय मॉडलिंग दी बीम एस यूनिफॉर्म एंड दी टू चिल्ड्रन एस पार्टिकल्स फाइंड हाउ फॉर टॉम इस स्टैंडिंग फॉर्म एंड बी तो टॉम का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है इसको हम सॉल्व करते हैं लेट टॉम्स डिस्टेंस ठीक है टॉम्स डिस्टेंस हमने सपोज करना है टॉम का डिस्टेंस सपोज डी हो गया तो सूफी डिस्टेंस फिर आ जाएगा सूफी डिस्टेंस क्या हो जाएगा वो टू डी हो जाएगा ओके अच्छा यूनिफॉर्म है दैट मीन्स कि इसका वेट टू हंड्रेड न्यूटन मिडल में लाई करेगा ये टोटल सिक्स है ये वन है ये वन है गिवन है तो फिर ये टू और ये टू होगा और ये टोटल लेंथ सिक्स मीटर है टॉम का वेट फाइव हंड्रेड सूफी का वेट फाइव हंड्रेड और इसके डिस्टेंस डी एंड टू डी जबकि रिएक्शन फोर्स जो डी पे है वो थ्राइस दी रिएक्शन फोर्स एट सी है तो दैट में यहाँ से एक हमारे पास आ गई कि एस इज इक्वल टू थ्री आर एस इक्वल टू थ्री आर इसको हम इक्वेन वन कर नेम देते हैं और फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्वलिब्रियम लगाते हैं कि अपवर्ड फोर्सेस इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्सेस क्योंकि ये बीम होरिजॉन्टल है और ये इक्वलिब्रियम है इक्वलिब्रियम है तो फिर फर्स्ट कंडीशन अप्लाई हो सकती है तो अपवर्ड फोर्सेस इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्सेस दैट मीन आर प्लस एस इज इक्वल टू ये टू प्लस फाइव प्लस फाइव तो टू प्लस फाइव प्लस फाइव तो ये इक्वल आ जाएगा ट्वेल्व हंड्रेड इसको हम इक्वेन टू का नेम दे देते हैं और एस हमारे पास थ्री आर तो दैट मीन्स के आर प्लस थ्री आर ये वन को यहाँ पे हमने अप्लाई किया तो ये हमारे पास आ गया फोर आर इक्वल टू ट्वेल्व हंड्रेड दैट मीन्स कि आर की वैल्यू थ्री हंड्रेड आ गई इसी तरह एस की वैल्यू क्या आ जाएगी क्योंकि एस इक्वल टू थ्री आर है तो यहाँ पे चाहे आप देख लें कि एस इक्वल टू थ्री टाउन थ्री हंड्रेड तो एस हमारे पास नाइन हंड्रेड आ जाएगी एस हमारे पास नाइन हंड्रेड न्यूट्रन रेक्शन फोर्स है तो इसलिए ये न्यूट्रन में आ जाएगी इस तरह हम मोमेंट्स को लगाते हैं सेकेंड कंडीशन ऑफ इक्वलिब्रियम क्योंकि हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो मोमेंट अबाउट बी ले लेते हैं मोमेंट अबाउट बी हम अप्लाई कर लेते हैं तो मोमेंट अबाउट बी के लिए फिर हम करेंगे कि आर फोर्स और एस ठीक है ये क्लोकवाइज मोमेंट जनरेट करेंगे बाकी सारी एंटी क्लोकवाइज तो आर इंटू फाइव तो ये हमारे पास आ जाएगा फाइव आर आर इंटू फाइव प्लस एस इंटू वन इक्वल टू टू हंड्रेड टाइम्स थ्री टू हंड्रेड टाइम्स थ्री ये सिक्स हंड्रेड बन जाएगा प्लस फाइव हंड्रेड टाइम्स डी क्योंकि एक फाइव हंड्रेड जो टॉम वाला है उसका डिस्टेंस डी है और दूसरे का टू डी है तो फाइव हंड्रेड टाइम्स टू डी तो ऑल टूगेदर ये फिफ्टीन हंड्रेड डी फिफ्टीन हंड्रेड डी प्लस ये सिक्स हंड्रेड इक्वल टू फाइव आर प्लस एस हमने डी फाइंड आउट करना है एस हमने फाइंड आउट कर लिया वो है नाइन हंड्रेड न्यूट्रन आर भी फाइंड आउट कर लिया थ्री हंड्रेड न्यूट्रन तो इसकी वैल्यूज करते हैं ये बन जाएगा हमारे पास आर नाइन हंड्रेड है तो ये आ जाएगा फोर्टी फाइव हंड्रेड जबकि एस आर आर थ्री हंड्रेड है इनफैक्ट ये बन जाएगा फिफ्टीन हंड्रेड फिफ्टीन हंड्रेड जबकि एस की वैल्यू नाइन हंड्रेड है तो ये बन जाएगा फिफ्टीन हंड्रेड डी इक्वल टू फिफ्टीन हंड्रेड प्लस नाइन हंड्रेड ट्वेंटी फोर हंड्रेड और सिक्स हंड्रेड उधर जाके माइनस हो जाएगा तो ये बन जाएगा एटीन हंड्रेड टू जीरो कैंसिल कर सकते हैं डी किसके को आ जाएगा एटीन बाई 
15. 18 by 15 that means ki t equal to 1.2 that is 1.2 meter and ki the tom hai wo 1.2 meter stand kare so ye question tha ki find how far tom is standing from NP. so tom is standing 1.2 meter away from d thank you